हेलो डियर फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स ऑफ द रे दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ए यू कॉमर्स कॉलर में आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 15 जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चन ऑन मैनेजमेंट फ्रॉम एम सी क्यू थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी वन टू एम सी क्यू थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ये एम उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में बी कॉम एंट्रेंस का एग्जाम देंगे या एम कॉम एंट्रेंस का एग्जाम देंगे या पी एंट्रेंस का एग्जाम देंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन हम मिस ना कर सकें और अगर आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 351 क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज डैश सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अथॉरिटी का मतलब जानते हैं ना आप पावर टू टेक डिसीजन ठीक है पहला ऑप्शन डेलीगेशन दूसरा ऑप्शन अकाउंटेबिलिटी तीसरा ऑप्शन सेंट्रलाइजेशन चौथा ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डेलीगेशन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं इसको तो कहा नहीं जाता रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑप्शन ए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपने सुना होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन का मतलब होता है शेयरिंग बेसिकली डेलीगेशन शब्द का मतलब होता है शेयरिंग तो कौन शेयर करता है जो सुपीरियर है वो किसके साथ शेयर करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी टू इन्होंने कहा लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन को और क्या कहते हैं पहला ऑप्शन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ऑप्शन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तीसरा ऑप्शन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन चौथा ऑप्शन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 353 क्वेश्चन है हमारा द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म इज कॉल्ड डैश ठीक है जिस फ्रेमवर्क के अंदर मैनेजरियल काम पूरा किया जाता है और ऑपरेशनल टास्क जो भी रोज का काम होता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस की वो उसे परफॉर्म किया जाता है इसे क्या कहते हैं पहला ऑप्शन स्टाफिंग दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तीसरा ऑप्शन जॉब डिजाइन चौथा ऑप्शन डिपार्टमेंटेशन दोस्तों स्टाफिंग का मतलब आप जानते हैं ना पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो फ्रेमवर्क है जहां मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं जॉब डिजाइन नहीं होता वो अलग है डिपार्टमेंटेशन भी नहीं होता ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 354 क्वेश्चन है हमारा डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी किसे कहा जाता है एक तरीके का सबऑर्डिनेट का एक ऑब्लिगेशन जिसे मतलब सबऑर्डिनेट को जो भी असाइन ड्यूटी दी गई है उसे पूरी तरीके से उसे परफॉर्म करना पड़ेगा पहला ऑप्शन अथॉरिटी दूसरा ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरा ऑप्शन अकाउंटेबिलिटी चौथा ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन ही है ना आप जानते हैं ना ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 355 क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई ये आइडेंटिफाई होगा आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग पहला ऑप्शन नोटिस दूसरा ऑप्शन मेमोस तीसरा ऑप्शन ऑर्डर्स चौथा ऑप्शन कंप्लेन्स दोस्तों आप तो ऐसे समझ गए होंगे ऑप्शन डी कंप्लेन्स क्योंकि नोटिस ऑफिशियल स्टाफ इशू करता है मेमोस ऑफिशियल स्टाफ इशू करता है ऑर्डर्स टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं कंप्लेन्स आप समझ रहे हैं ये सब ऑफिशियल ऑफिशियली काम किया जाने वाला चीज है कंप्लेन्स ऑफिशियल कैटेगरीज में नहीं आता कैटेगरी में नहीं आता ये तो कभी भी कोई भी किसी को भी कुछ भी कंप्लेन कर सकता है किसी भी चीज की कंप्लेन हो सकती है ठीक है कंप्लेन जरूरी नहीं हमेशा रिटर्न में हो नोटिस मेमोज ऑर्डर्स सबके लिए होता है कंप्लेन आप किसी पर्टिकुलर से करते हैं तो ऑप्शन डी सही जवाब 
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 356 क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज ठीक है पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप पूछ रहे हैं पहला ऑप्शन एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज तीसरा ऑप्शन ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स इनटू डिपार्टमेंटेशन और चौथा ऑप्शन डिवीजन ऑफ वर्क दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डिवीजन ऑफ वर्क ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 357 क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एकदम सही बात है पहला कह रहे हैं इट इज नॉट क्लियर दूसरा कह रहे हैं टू सेटिस्फाई द मेंबर्स मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर नहीं होता या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तीसरा कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस टू पर्सन एंड फीलिंग्स और चौथा टू फुलफिल द फॉर्म्स गोल तो दोस्तों अब आप तो समझ गए होंगे कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑप्शन डी सही जवाब है टू फुलफिल द फॉर्म्स गोल ऑप्शन डी उसका मेन मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन को मतलब क्यों क्रिएट किया गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल किया जा सके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 358 क्वेश्चन है हमारा डैश इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ गाइडिंग नर्सिंग एंड रीडिंग पीपल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पहला ऑप्शन कंट्रोलिंग दूसरा ऑप्शन डायरेक्शन तीसरा ऑप्शन प्लानिंग चौथा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्शन डायरेक्शन इज द मैनेजरल फंक्शन ऑफ गाइडिंग नर्सिंग एंड रीडिंग पीपल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 359 क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इनमें से कौन सा डायरेक्शन का एक एलिमेंट नहीं है पहला ऑप्शन सुपरविजन दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग तीसरा ऑप्शन मोटिवेशन चौथा ऑप्शन लीडरशिप दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन भैया ऑर्गेनाइजिंग पहले आ जाता है डायरेक्शन के ठीक है प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग फिर आता है स्टाफिंग फिर आता है डायरेक्टिंग फिर आता है कंट्रोलिंग तो ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 360 क्वेश्चन नंबर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लीडरशिप इज फॉल्स लीडरशिप से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ऑप्शन ए लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑप्शन बी लीडरशिप इज गोल ओरिएंटेड ऑप्शन सी लीडरशिप इज बॉसेज ऑप्शन डी अ लीडर मस्ट हैव फॉलोअर्स दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हम जल्दी से बता दें आपको ऑप्शन सी लीडरशिप इज बॉसेज बॉसेज का मतलब बॉस देखिए कहा जाता है बॉस मत बनो लीडर बनो लीडर अपने सबॉर्डिनेट को हर हिसाब से मदद करता है बॉस सिर्फ ऑर्डर देखता है देता है और रिजल्ट चेक करता है तो लीडरशिप कभी बॉसेज नहीं होता ठीक है दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है बाकी लीडरशिप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है गोल ओरिएंटेड होता है ठीक है और लीडर्स के फॉलोअर्स होते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 361 क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ लीडर अलाउ कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरीके का लीडर पूरी अथॉरिटी डेलीगेट करने के लिए तैयार होता है पहला ऑप्शन क्रिएटिव लीडर दूसरा ऑप्शन परसुएसिव लीडर्स तीसरा ऑप्शन लेसेस फेयर लीडर्स और चौथा ऑप्शन इंटेलेक्चुअल लीडर्स दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लेसेस फेयर लीडर्स ये वो लीडर्स होते हैं जो कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे भरोसा करते हैं अलाउ कर देते हैं ऑप्शन सी हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 362 क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी फॉर अ लीडर इनमें से क्या एक लीडर की क्वालिटी नहीं होती पहला ऑप्शन चार्मिंग पर्सनैलिटी माशाला बिल्कुल चार्मिंग पर्सनैलिटी दूसरा अबिलिटी टू टेक डिसीजन हम बिल्कुल होना जरूरी है एक लीडर के अंदर तीसरा कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल सही बात है उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए चौथा लेजी एटीट्यूड भैया आप लेजी एटीट्यूड वाले लोगों को आप लीडर कैसे बना सकते हो ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन आपके जो लीडर्स होने चाहिए वो आपके आइडल होने चाहिए आप उन्हें फॉलो करें आप उनसे बहुत सारी चीजें सीखें आलसी इंसान से है क्या मतलब वो क्या करेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 363 क्वेश्चन है हमारा अंडर विच टाइप ऑफ लीडरशिप द लीडर कंप्लीटली डेलीगेट द अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को पूरी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है जाओ भैया सारी पावर तुम रखो हमको फ्री छोड़ दो लेकिन ऐसा नहीं है अथॉरिटी देकर के काम भी देते हैं ठीक है ढेर सारा काम भी करवाते हैं तो यही सवाल पूछा गया कि वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है पहला ऑप्शन फ्री रियन लीडरशिप दूसरा ऑप्शन 
पैटर्न एलास्टिक लीडरशिप तीसरा ऑप्शन पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और चौथा ऑप्शन अथॉरिटेरियन लीडरशिप दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अथॉरिटेरियन लीडरशिप पूरी अथॉरिटी दे दी जाती है ट्रांसफर कर दी जाती है जाओ खुश रहो ढेर सारा काम करके दिखाओ जाओ प्यार से बोलते हैं समझाते लीडर है ना बॉस थोड़ी ना ऑप्शन डी सही जवाब मैनेजरियल ग्रेड बाय ब्लेक एंड मोटन ऑप्शन बी सही जवाब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 365 क्वेश्चन हमारा व्हिच लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड ठीक है इन्होंने बोला कि uh, कौन सी लीडरशिप थ्योरी के हिसाब से लीडर्स पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं मतलब लीडर्स आर बोर्न लीडर पैदा होता है बनाया नहीं जाता पहला ऑप्शन ट्रेड थ्योरी दूसरा ऑप्शन सिचुएशनल थ्योरी तीसरा ऑप्शन ग्रेट मैन थ्योरी चौथा ऑप्शन बिहेवियरल थ्योरी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ग्रेट मैन थियोरी के हिसाब से लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड ऑप्शन सी सही जवाब हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 366 क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन इनमें से कौन सा मोटिवेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है पहला ऑप्शन इंटरनल फीलिंग दूसरा ऑप्शन सिंपल प्रोसेस तीसरा ऑप्शन वन टाइम प्रोसेस चौथा ऑप्शन नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरनल फीलिंग ठीक है इंटरनल फीलिंग आती है मोटिवेशन के अंदर मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग किसी इंसान की वो इंटरनल फीलिंग होती है जिस वजह से इंसान मोटिवेटेड होता है कुछ करने के लिए कुछ हासिल करने के लिए हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द फाइव टाइप्स ऑफ नीड्स प्रपोज बाय मैसलो इनमें से कौन सा नीड हायर आर की थेरी जो मैसलो जी ने दी थी उनकी पांच टाइप्स में से एक टाइप नहीं है पहला ऑप्शन साइकोलॉजिकल नीड्स दूसरा ऑप्शन सोशल नीड्स तीसरा ऑप्शन एस्टीम नीड्स चौथा ऑप्शन सेफ्टी नीड्स तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन क्या होगा बताइए ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल नीड्स इज नॉट इन फाइव टाइप्स ऑफ नीड्स प्रपोज बाय मैस्लो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 368 क्वेश्चन हमारा व्हिच थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट देयर आर टू सेपरेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मोटिवेशन इस थ्योरी में बताया गया है कि दो अलग-अलग फैक्टर्स मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं पहला ऑप्शन एडम सिक्यूटी थ्योरी दूसरा ऑप्शन मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी तीसरा ऑप्शन हेजबर्ग्स हाइजीन थ्योरी चौथा ऑप्शन मैग्रोर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हर्सबर्ग्स हाइजीन थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट देयर आर टू सेपरेट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 369 क्वेश्चन नंबर व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट इनमें से कौन सा बजट का एक टाइप नहीं है पहला ऑप्शन मटेरियल बजट दूसरा ऑप्शन इंफॉर्मेशन बजट तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन बजट चौथा ऑप्शन कैश बजट देखिए मटेरियल बजट होता है इंफॉर्मेशन बजट नहीं होता तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि प्रोडक्शन बजट भी होता है कैश बजट भी होता है टाइम से रिलेटेड बजट्स भी होते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन बजट क्या होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 370 क्वेश्चन है हमारा डैश इज द पॉइंट एट व्हिच देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस आप तो जानते हैं पहला ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट दूसरा ऑप्शन मिनिमम लॉस पॉइंट तीसरा ऑप्शन ब्रेक इवन पॉइंट चौथा ऑप्शन ब्रेक डाउन पॉइंट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी Break even point is the point at which there is no profit or no loss. Option C is the correct answer for the given question. The question, question number three hundred and seventy-one. Question, our the heart of management is dash. Management का दिल क्या है? दिल, जिगर, फेफड़ा पता नहीं क्या क्या है? भाई ये दिल के बारे में पूछ रहे हैं. Management का heart किसे कहते हैं? पहला option planning, दूसरा option organizing, तीसरा option directing, चौथा option controlling. तो इनमें से management का दिल किसे कहा गया है? मैनेजमेंट का दिल कहा गया है आपके डायरेक्टिंग को ठीक है अगर आपने डायरेक्शंस नहीं दिया तो सब फिनिश खत्म खलास ऑप्शन सी हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 372 क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इनमें से कौन सा डायरेक्शन का एक एलिमेंट नहीं है पहला ऑप्शन मोटिवेशन दूसरा ऑप्शन कम्युनिकेशन तीसरा ऑप्शन डेलीगेशन चौथा ऑप्शन सुपरविजन 
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डेलीगेशन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 373 क्वेश्चन हमारा द मोटिवेशन थियोरी व्हिच क्लासिफाइज नीड्स इन हायरार्किकल ऑर्डर इज डेवलप्ड बाय आप तो जानते हैं पहला ऑप्शन फ्रेड लूथन्स दूसरा ऑप्शन स्कॉट तीसरा ऑप्शन अब्राहम मास्लो चौथा ऑप्शन पीटर्स एफ ड्रकर इस क्वेश्चन का सही आंसर है मास्लो नीड हायरार्की थियोरी तो सुनिए ना उसका नाम अब्राहम मास्लो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 374 क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव इनमें से क्या एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है मतलब पहला ऑप्शन प्रमोशन दूसरा ऑप्शन स्टॉक इंसेंटिव तीसरा ऑप्शन जॉब सिक्योरिटी चौथा ऑप्शन एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टॉक इंसेंटिव इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑप्शन बी हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 375 क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट नहीं है पहला ऑप्शन डिकोडिंग दूसरा ऑप्शन कम्युनिकेशन तीसरा ऑप्शन चैनल चौथा ऑप्शन रिसीवर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का कैसे एलिमेंट हो सकता है बताइए ठीक है डिकोडिंग चैनल रिसीवर ये सब तो होता है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट कैसे हो सकता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिविंग क्वेश्चन आई होप एंड बिलीव कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दिस मोट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस